Cześć, z tej strony Marta Potoczek z bloga Leniwa Niedziela. Dzisiaj czas na prace ogrodowe. Będziemy się brać za wkopywanie y, turzyc. Pokażę Wam miejsce, które chcę trochę rozświetlić ich pięknymi liśćmi. I przy okazji pomyślałam sobie, że pokażę Wam, jak robię ziemię liściową. Codziennie spada ogromna ilość liści. Pokażę, jak w bardzo prosty sposób przygotować sobie ten świetny dodatek do ziemi. Zapraszam na ten odcinek. Fragment ogrodu, który widzicie za mną jest w takim bardzo specyficznym miejscu. To jest północna strona domu. Tutaj rano wpada trochę światła, ale jest go naprawdę mało. Ja tutaj mam posadzoną sosnę himalajską. Jedno z moich ulubionych drzew w ogrodzie. Tak jak nie jestem ogromną fanką sosen, ponieważ pylą jest ogromna ilość zielonego pyłu wiosną, która zostaje nam bardzo często na parapetach, na tarasie i jedną sosnę już usunęłam z tego, z tego względu. Natomiast ta sosna himalajska jest po prostu tak piękna, ma tak przyjemne w dotyku te igły. Jest też świetną dekoracją do naszych zimowych, nasze jej pędy są świetną dekoracją do naszych zimowych dekoracji. Bardzo często ją wykorzystuję i z roślin iglastych jest chyba moją ulubioną. Pod sosną znajduje się niski żywopłot z cisa. Ja niestety nie znam odmiany tego cisa, ale też nie chciałabym Wam jej jakoś wyjątkowo polecać. Kupiłam ją już dawno, dawno temu, z 15 lat temu, bo potrzebowałam czegoś tutaj, żeby właśnie to przejście za domem, które jest takim miejscem bardzo... Takie miejsce gospodarcze, wiecie, gdzie się wszystko składuje. Tutaj mamy bardzo często jakieś takie właśnie segregowanie śmieci. Tutaj są takie techniczne elementy do ogrodu. I chciałam tutaj, żeby to jakoś wyglądało. Także ten, ten cis wtedy został posadzony. Ja go nie lubię, dlatego że on rozrasta się w bardzo specyficzny sposób. Ma bardzo grube pędy, które wyrzuca bardzo daleko i nie jest łatwy do formowania. No ale już rośnie, więc tnego jak tylko potrafię i wygląda to w miarę schludnie. I teraz to miejsce pod sosną. Wcześniej miałam tutaj żurawki, było trochę więcej światła, zanim pojawił się domek ogrodnika. On się pojawił w tym roku. No i te żurawki, tutaj jak ten pan nam budował taką bazę pod ten domek, to tutaj zostało zrobione bardzo dużo takich odsuwał ziemię, to było późno w sezonie, zostały poniszczone te rabaty, które były właśnie pod sosną. I pomyślałam sobie, że jak już są podniszczone, to może ja bym tutaj troszeczkę to przebudowała. Brakuje mi takiego rozświetlenia pod tą sosną, to jest dość ciemne miejsce. Podcięłam już jej dolne gałęzie i stwierdziłam, że posadzimy coś, co spowoduje, że przechodząc tutaj ten kącik będzie wydawał się jaśniejszy. Ostatnio rozmawiałam przez telefon z Anitą z Zielonego Eksperta i tak sobie właśnie rozmawiałyśmy, że mam taki kącik, który mnie martwi, chciałabym tutaj czymś to rozświetlić i w sumie mój pomysł na początku był taki, jak było tutaj wcześniej, czyli miały to być jasne żurawki. Ale Anita powiedziała, może spróbujesz z turzycami. Turzyce to, są, to nie są trawy, chociaż tak wyglądają, to są byliny trawopodobne i powiedziała, że skoro to jest miejsce półcieniste, powinnam z nimi spróbować. One są świetnym takim, taką rośliną zadarniającą i te ich liście zostają takie też przez zimę. Mogą oczywiście trochę podmarzać, wtedy po prostu wycinamy pojedyncze źdźbła, nie robimy tak, że ścinamy je tak jak na przykład miskanty całkowicie. Także tutaj ta roślina powinna cieszyć kolorem przez cały rok. W większości miejsc w Polsce ona jest mrozoodporna. Jeżeli u Was są jakieś bardziej srogie, srogie zimy, to można ją obsypać korą czy kompostem, żeby ją tak troszeczkę uchronić przed tymi ogromnymi mrozami. To miejsce, które będę obsadzać jest bardzo trudnym miejscem. Mamy teraz poprowadzone tutaj linie kroplujące, więc nie będzie problemu z nawodnieniem. Te miejsca, w których te trawy posadzę, dostają też światło. To nie jest tak, że tutaj jest całkowity cień ale powiedziałabym, że to jest coś pomiędzy płcieniem a cieniem. Także to jest trochę eksperyment, zobaczymy jak one przeżyją, ale wydaje mi się, że będzie ciekawy też pod kątem e, takich doświadczeń, żebyście Wy mogli to zobaczyć, czy taka roślina nada się, bo na pewno każdy z Was ma właśnie takie trudne miejsca e, pod drzewami, które chciałby rozświetlić. I ja też właśnie taki mam plan. E, tutaj przy domku, który jeszcze będzie malowany, mm, mamy posadzoną też hortensję pnącą. Ona nazywa się Hydrangea Anomalia Miranda e, i mam nadzieję, że tutaj nam pięknie zarośnie te ściany i będzie też ten taki element właśnie nie nazwałabym go żółtym, bo wiecie, że ja nie jestem fanką żółtego, ale 
ten kolor żółty bardzo lubię, bo on jest bardzo rozświetlający. Wydaje mi się, że to, będzie to taki y, akcent y, raz, że leciutko kontrastowy, właśnie rozświetlający. Mam nadzieję, że ta całość nam zagra. Zobaczymy. Jest to bardzo ciekawy eksperyment. Już się boję, słuchajcie, wkopywania tego tutaj w ziemię, bo tego kawałka ogrodu naprawdę nie ruszałam. Obawiam się, że tam mogą być jeszcze resztki włókniny. Także zobaczymy. E, wezmę się za kopanie. Dodam oczywiście e, ziemi z worków, kompostu. E, w opisie tej rośliny przeczytałam, że ona nie ma wysokich wymagań, jeżeli chodzi o żyzność gleby i udaje się też na glebach średnich, ale ja wiem, że jak doda się trochę tego dobrego materiału, to zawsze rośliny reagują na to dobrze, w szczególności te, które mają ozdobne liście. Myślę, że nie zaszkodzi jej dodanie właśnie dobroci, bo ja wydaje mi się, że tutaj oprócz nawożenia mineralnego jakieś było minimalne ściółkowanie w poprzednich latach. Także taki punkt mojego ogrodu, który zdecydowanie jest najmniej żyzny. Słuchajcie, stwierdziłam, że skoro będę kopać i jest ryzyko, że gdzieś tam może pojawić się włóknina, to wy przetestuję sobie, mam taki świder, zobaczymy jak mi się będzie tym kopało. E, wyciągnęłam też z domku ogrodnika nawóz, po prostu patrzę co mam, więc nie jest to jakiś nawóz dedykowany, to jest organiczno-mineralny z sumina, bio nawóz. Dodam troszeczkę do dołka, ale tak, żeby korzenie teraz tego nie dotknęły, żeby one tam dorosły dopiero za jakiś czas do tego naszego nawozu, bo nie chcemy, żeby ruszyły w tym momencie, ale jak będą się rozrastały w sezonie, to pod spodem za chwilę, kiedy w nowym sezonie te korzenie będą się rozrastały, dotrą do dobrego jedzonka. Słuchajcie, oczywiście tak jak myślałam, pod spodem znajduję kawałki włókniny. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, że ja w całym ogrodzie ją usunęłam, wiedziałam, że tutaj kawałkami usuwałam, a część została, bo były tutaj korzenie rozrośnięte, jałowce. Ja też je pousuwałam. Ciągle jeszcze będę tutaj na pewno kopać w ich korzeniach. Zobaczcie, to jest 15 lat włókniny. Ona nawet ani tyci, tyci się nie rozłożyła. I mam nadzieję, że jak teraz uda mi się tutaj je powyrywać, to też te rośliny oczywiście będą rosły lepiej. Najgorsze są takie kawałki, w które się wchodzi i są rozrośnięte stare rośliny, bo tam zrywanie tych, tej włókniny to jest po prostu mordęga. No ale cóż, dzisiaj tak, takie to zadanie przede mną. Ruszam dalej, e, wkopuję, sadzę trawy, działam. O tej trawie, nie trawie, ale tak możemy nie powiedzieć, o tużycach przeczytałam, że one mają dość dużą tolerancję, jeżeli chodzi o pH gleby. Dlatego odważam się i posadzę ją pod sosną, która na pewno będzie miała tendencję do lekkiego zakwaszania gleby. Tutaj dodałam sobie, tak jak Wam mówiłam, głęboko w dołek nawozu, ale tak, żeby korzenie w tym momencie nie dotykały tego, tylko dorosły sobie za moment do tego. Dobrze rośliny byłoby namoczyć przed sadzeniem, jak każdą roślinę. Moje nie są, ale zaraz je bardzo dokładnie podleję. No i nic, wsadzamy dokładnie na tym samym poziomie, na którym były w swoich doniczkach. Skopujemy, leciutko uklepujemy, podlewamy. I tyle, i aż tyle. Jak ja pomyślę sobie, że ja muszę każdy ten dołek tutaj wykopać, powiem Wam, ogromna jest ta różnica, jak się patrzy na te rabaty, które mam już od lat z usuniętą włókniną, z dodawanym co roku kompostem, w nich kopanie to jest po prostu czysta przyjemność. A tutaj przypomniało mi się, jak to było, zanim ten kompost na moje rabaty zaczęłam dodawać. No nic, trzeba pracować z tym, co się ma. Ja do moich turystów zwrócę za chwilę, bo czuję, że tu czeka mnie jakieś godzina lub dwie czołgania się pod drzewem. Nie będzie to super film, jak będę to robić. Zabiorę Was teraz na trawnik i pokażę Wam, jak robi się ziemię liściową. Nie wiem, jak Wy zajmujecie się liśćmi w Waszych ogrodach. Można oczywiście je grabić i staram się to robić w miarę regularnie. Do grabienia, słuchajcie, najlepsze chyba są grabie takie wachlarzowe. Ja tutaj mam już wieloletnie grabie z Fiskarsa. Te są ok, ale miałam kiedyś jeszcze lepsze, takie pomarańczowe i chyba je sobie dokupię tej jesieni, bo wydaje mi się, że one też dużo lepiej wygrabiały takie drobne listki. Te, te są też ok, ale tamte chyba były lepsze. 
Oczywiście oprócz grabi można po prostu ustawić kosiarkę na wysokie koszenie. Ona wtedy nie będzie kosiła trawy, a będzie wciągała liście. No i jeżeli możecie, to możecie też w Waszym regionie, bo nie w każdym to można robić, możecie też używać odkurzaczy do liści. To jest bardzo fajne narzędzie, chociaż ja mam takie spostrzeżenie, że te odkurzacze bardzo często są ciężkie i najwygodniej chyba byłoby mieć taki, który jednak zbiera do jakiegoś takiego elementu, który stoi, a Wy tylko jeździcie. Te zawieszane na ramie dla mnie, one tak drgają, że ja po prostu po godzinie takiego odkurzania mam wrażenie, że wibruje potem przez cały wieczór. I cóż zrobić z tymi liśćmi? Oczywiście możecie je wrzucać do bio, jeżeli nie macie kompostownika. Jeżeli macie kompostownik, możecie je oczywiście kompostować. Teraz jest świetny czas na to, żeby ułożyć taką pełną pryzmę kompostową. Jeszcze ciągle macie zielone elementy, skoszoną trawę i można to mieszać z liśćmi. Teraz ten skład będzie naprawdę dobry, bo mamy dobrą ilość tego materiału brązowego i materiału zielonego. Możecie zobaczyć sobie w wideo kompostowniku. Mówię o tym, jakie procenty są dobre do tego, żeby kompost wyszedł dobry. Natomiast ja jeszcze robię ziemię liściową. To jest bardzo ciekawy sposób. Wykorzystuję do tego worki plastikowe, takie worki ogrodowe. Najlepiej, żeby to był gruby plastik, bo uda Wam się go wykorzystywać przez kilka lat. Ziemię liściową robię od kilku lat i ciągle używam e, tych samych worków. Także naprawdę e, tylko nie używajcie takich cienkich, bo one Wam się porwą. My te worki będziemy przebijać e, i dlatego one powinny być grube, bo jak będą cieniutkie, to będą Wam się po prostu rwały. Lepiej wydaje mi się ten grubszy plastik, który wykorzystamy przez lat kilka. Cóż robimy? Nie ma nic prostszego, słuchajcie, jak po prostu ten worek podziurawić nożem. Ja robię co najmniej ze 20 takich otworów i pakuję tam liście. U mnie to są głównie liście brzozy, ale też wrzucałam tam liście klonu. Natomiast te liście, które są drobne, są najlepsze moim zdaniem na ziemię liściową, bo najszybciej się rozkładają. Bardzo istotne jest to, żeby te liście były mokre, znaczy mokre, nie takie ociekające wodą, ale wilgotne, bo wtedy ten proces przyspieszy. Te worki, które jak już wrzucimy do nich liście, układamy je dość ciasno, zawiązujemy, układamy w miejscu, w którym nie będą nas bo piękny widok to niestety nie jest. Ja mam to ułożone za altaną i zostawiam tam to na najczęściej rok, czyli w kolejnej jesieni będą ok. Czasami, jeżeli one są rozdrobnione, a zdarza mi się tak, jak wciągam kosiarką, to one są jeszcze poszatkowane na jeszcze drobniejsze, że już wiosną bardzo dobrze wyglądają. Ale najlepsze efekty miałam właśnie po roku, a po dwóch latach to już jest idealnie. To jest taka masa, która jest mięciutka, pulchna, bardzo taka delikatna. Masa podobna do kompostu, ale nie jest tak żyzna jak kompost. Ona jest dużo lżejsza, nie ma w sobie tyle składników odżywczych, natomiast dodana do ziemi, szczególnie do ziemi gliniastej, będzie niesamowicie rozluźniała nam podłoże. Także to jest świetny dodatek. On też jest bardzo dobrym dodatkiem do donic. Ja używam też go jako ściuki w bardzo wielu miejscach. Super sprawa i jakby coś innego niż kompost. Zachęcam Was do spróbowania. U nas jest tak, że my po prostu mamy tak dużo brzus, że mamy nadmiar w pewnym momencie liści w stosunku do elementów zielonych. I ja sobie szukałam, co można z tymi liśćmi zrobić i właśnie wtedy natknęłam się na całą tę koncepcję ziemi liściowej. W Gardener's World chyba kiedyś widziałam, jak Monty Don to robił i zaczęłam parę lat temu takie worki przygotowywać. No i są super i Was też zachęcam do spróbowania. I od razu pokażę Wam, jak to robię. Liście pakuję po prostu do worka. Jeszcze nie jest w żaden sposób przedziurawiony, chyba że macie ten z poprzedniego roku, to wtedy tak. Oczywiście niekoniecznie musicie używać worków takich do śmieci czy do ogrodowych. Możecie też użyć takich worków, gdzie mieliście na przykład korę albo ziemię. To jest też świetny sposób na to, żeby ich nie wyrzucać, tylko używać je potem ponownie. Ja po prostu chowam później to za altanę. Układam worek jeden na drugim. W ogóle tego nie widać. A potem po roku, po półtora wyciągamy sobie to i możemy rozkładać taką ściółkę. Albo po prostu przekopywać razem z ziemią. Worek możecie oczywiście zapakować do pełna. My dzisiaj tutaj pokażemy na takim worku na tyle, ile mamy tych liści. Załóżmy, że ten worek jest pełny. O, w ten sposób. Bierzemy dusz i w kilku miejscach, kilkunastu robimy dziury. Jeżeli liście nie były wilgotne, kiedy je zbieraliście, moje są dość suche, to troszeczkę skrapiamy je czy z szlauchu, czy po prostu konewką, żeby były wilgotne. Zawiązujemy, tylko worek oczywiście, żeby był pełny i układamy sobie w takim miejscu, w którym nie będziecie musieli tego oglądać. A za półtora roku zobaczycie, jak fantastycznie będzie to wyglądało. Aż się nie chce wierzyć, jak natura niesamowicie działa. Słuchajcie, ja mój worek zabieram na patio, bo tam mam mnóstwo liści i będę go dopełniać. 
Ja biorę się tutaj za sprzątanie liści, potem idę wkopać trawę, potem idę upaść ze zmęczenia. Mam nadzieję, że wy relaksujecie się trochę w październiku. Ja już Wam mówiłam, że październik to mój drugi marzec, naprawdę jest mnóstwo pracy w ogrodzie. Ale taki to miesiąc, potem będziemy odpoczywać. Jeżeli wideo dzisiaj Wam się podobało, dajcie oczywiście kciuki w górę. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału i wciśnięciu dzwonka, żeby dostawać powiadomienia o nowych wideo, które pojawiają się we wtorki o 9, czwartki o 16 i w niedzielę o 9. Do zobaczenia w następnym odcinku.